И теперь в строительство метро головная боль нового губернатора Михаила Котюкова официально вступит в должность 19 сентября. Инаугурация пройдет в Большом концертном зале в торжественной обстановке. Это решение завтра должны утвердить краевые депутаты. Новый губернатор на выборах получил 70% голосов. И очевидно, с Котюковым красноярцы связывают надежду на лучшую жизнь. Но что именно люди просят у новоиспеченного главы, разбирался сегодня Виталий Поляков. Он сейчас в нашей студии. Виталия, привет. Лиза, привет. Действительно, кредит доверия у нового губернатора серьезный. Хотя многие красноярцы уже давно не верят власти и не ждут каких-то особых улучшений. Но все-таки другие хотят, чтобы Котюков решал проблемы и новые, и которые копились годами. Обновление. Ну, это естественно. Обновление все-таки власти поначалу, как правило, вызывает оптимизм в обществе. Ну, а дальше все зависит от Котюкова, как он воспользуется этим кредитом доверия и как будет выполнять наказы избирателей. Что в в первую очередь должен сделать новый губернатор. Сегодня с таким вопросом мы вышли на улицу. Может быть, знаете, губернатор у нас новый? Новый, хороший у вас губернатор. Все делает. Дай бог ему здоровья. А что ждете от него в первую очередь? Мы ждем благоустройства хорошее. И так благоустроено. И чтобы вовремя давали горячую воду. Отопление. Отопление. Чтобы наладили все-таки экологию. Да это в первую очередь. Я думаю, что все этого ждут. И это то, что нам обещают очень долгое время, и все никак не исполняют. Ремонт дорог, вот. Ну и побольше зелени в городе. Что старый был, я сильно не изменил, не видел, что новый, не надеюсь ни на что. Поэтому, ну, есть, есть, молодец. Если, конечно, что-то действительно будет, там, такое масштабное изменение, что заметит, ну, молодец. Значит, будем болеть за то, чтобы дальше работал на второй срок, может, остался. Если честно, уже ни от кого ничего не ждем. Уже давным-давно. Если взять за своих 30 лет, которые я прижил при новой власти, я работал и кузнецом, там, где я работал, заводы все позакрыли. То есть, соответственно, десятки, сотни тысяч мест рабочих, они закрыты. Где людям работать? Кого уважать правительство? Да некого. Ну и прямые запросы людей Катюкова можно найти в его телеграм-канале. У него там больше 55 тысяч подписчиков. И ему активно пишут и просят помочь. Вот, например, характерный комментарий. Почему каждый день дорожает бензин в Красноярском крае? И второй вопрос. Почему уголь тоже подорожал на 200 рублей с 2,5 до 2700 рублей за одну тонну? Как людям топиться зарплатой в 22 тысячи? Как пенсионерам топиться зимой с пенсией в 15 тысяч? Когда прекратится обдираловка людей в селах деревнях? Как жить на селе, если такие бешеные цены на все? Ну или вот еще комментарий. Богатая страна энергетическими ресурсами, а выжимают все с простых честных людей. Корректировка цен на топливо начинает меняться чуть ли не каждый день. Обратите внимание, куда катимся-то, уже издевательство над людьми натуральное. Много сообщают о проблемах Красноярской провинции. Вот, например, Сухобузимская районная больница. Сначала закрыли роддом, а теперь и отделение гинекологии закрыли. Беременным женщинам приходится ехать в город, а это тяжело и не так уж близко. Пожалуйста, помогите решить этот вопрос. Заранее спасибо. Часто просят решить проблему обманутых дольщиков. Подсказывают люди не церемонятся с чиновниками, с командами, с командой управленцев. Ждут кадрового обновления, которое, кстати, Катюков уже обещал. Вот что об этом говорит политолог Андрей Шалимов. Вот сейчас среди красноярских там, политологов есть обсуждение каких-то новых кадровых назначений, увольнений каких-то людей, которые работали давно, засиделись на своих местах. И вот, собственно, есть ожидание того, что Катьков проведет какие-то кадровые перестановки и придут новые лица, которые начнут работать по-новому. Также очевиден запрос на смену стиля управления. И не просто так. Один из главных лозунгов Катюкова на выборах был «работать по-новому». Во время избирательной кампании он демонстративно дистанцировался от прежнего губернатора Александра Уса. Не появлялся с ним вместе на предвыборных мероприятиях, не упоминал в соцсетях. Вероятно, не хотел, чтобы красноярцы ассоциировали его с непопулярным предшественником. Вокруг Уса было слишком много негатива. Из-за коррупционных скандалов в его окружении под уголовные дела попадали премьер-министр Лапшин, министр Лисовский. Лесного хозяйства Масладудов, министр транспорта Димитров из-за необъяснимого богатства семьи, у которой и угольные разрезы, и строительный бизнес, и коммерческая недвижимость и прочее, и прочее. Из-за барских замашек и странных приоритетов. Взять хотя бы строительство гольф-поля. На свой любимый спорт УС смог привлечь от крупных финансово-промышленных групп полтора миллиарда рублей. За эти деньги можно было отремонтировать километры дорог, можно было вложиться в решение экологических проблем, но приоритеты были другие. Политологи считают, если новый глава повторит ошибки Люди могут от него отвернуться. 
прежде всего, вот этот вот глобальный демонтаж политической системы, коммерческой политической системы, которая была сформирована Александром Викторовичем Усом не за 5 лет, а за 20 лет, за 25 лет даже, который он находился у власти, начиная с момента, как он стал спикером законодательного собрания Красноярского края и так далее, и так далее. То есть это очень большая работа. И если Катюкову это удастся, удастся наладить новую работу, действительно новые подходы показать к работе правительства Красноярского края, это будет большой успех, уже большой успех. Специалисты сходятся на мнении, что так называемый медовый месяц нового губернатора с красноярцами, которые его искренне поддержали, не будет вечным. Обычно он длится полгода-год. Затем уже будет невозможно списать проблемы на прежнюю команду управленцев. Нужно будет показывать результат. И Котюкову будет сложнее, чем прежним губернатором, ведь тучные времена для российской экономики и бюджета уже прошли. Лиза, на этом у меня все. Спасибо. Это был мой коллега Виталий Поляков. Говорили об ожиданиях от недавно избранного губернатора Михаила Кутюкова. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в соцсетях, заходите к нам в Телеграм или в группу во Вконтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем YouTube канале